আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো কি ভিডিওটি স্কিপ করতেছো কেটে কেটে দেখতেছো তাহলে ভিডিওটি তোমার জন্য নয় কারণ আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে জোস জোস কিছু শর্টকাট নিয়ে যেটি আমি ড্যাম শিওর যেটা তুমি আগে কখনোই দেখো নি এবং ইউনিভার্সিটিতে যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে দুই থেকে তিনটি এম সি কিউ এখান থেকে থাকবেই থাকবেই থাকবে এবং তোমরা ওগুলো সময়ের অভাবে করতে পারবে না আমি আজকে দেখাবো কিভাবে খুব কম সময়ের ভিতরে এই ধরনের এম সিউগুলো তুমি সমাধান করতে পারো সো আজকে তুমি চোখের পলক ফেলতে পারবে না এমন এম সিকিউগুলো আমি সমাধান করব এমন শর্টকাট ট্রিক্স ইউজ করব যেগুলো তুমি কখনই কখনোই দেখো নি সো তোমরা খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও আমি মাঝে মাঝে তোমাদের জন্য কোশ্চেন ছড়ে দেব তোমরা সেই কোশ্চেনগুলো সলভ করবে সো মনে করি এই ধরনের এম সিউগুলো তোমরা খুব ফাস্ট সলভ করতে পারবে আর তোমরা ইতিমধ্যে জানো আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন প্রার্থীদের নিয়ে এক মাসের একটি প্রোগ্রাম রান করেছি যেখানে আমি গুরুত্ব দিয়েছি শুধুমাত্র কোশ্চেন অ্যানালাইসিস এরকম জোস জোস শর্টকাট এবং রিটার্ন নিয়ে কিছু জোস জোস রিটার্ন দিচ্ছি তাদের যেটা উইদাউট ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে করা সম্ভব তাদের নিয়ে একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলে দিয়েছি যেখানে তারা নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশন করতে পারতেছে সো তাদের সারা আমি অনেক ভালো পাচ্ছি তোমরা যারা আগ্রহী ওই প্রোগ্রামটিতে অ্যাটেন্ড করতে পারো যেহেতু আমি প্রথম রিটার্ন পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেছিলাম আমি জানি যে রিটার্নের জন্য কতটুকু স্পেস থাকে কে কোন অংশগুলো আমরা ভুল করেছিলাম বা পরীক্ষার পর মনে হয়েছিল যে এই অংশগুলো মনে হয় আরেকটু আপডেট করলে পরীক্ষাটা আরও ভালো হতে পারতো সো এই ধরনের এক মাসের একটা গাইডলাইনের মধ্যে দিয়ে তাদের নিয়ে যাব এবং ইনশাল্লাহ পরীক্ষার আর আগব দি পরীক্ষার হল পর্যন্ত তাদের কি করতে হবে তাদের সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো আমি দিয়ে যাব এবং নিয়মিত আমি যে কোশ্চেন অ্যানালাইসিস আমার ভিডিওগুলো তোমরা দেখো ওই ধরনের সিটগুলো তাদের পিডিএফ করে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা যারা ওই প্রোগ্রামটিতে অ্যাটেন্ড করতে চাও ডিসক্রিপশনে আমার প্রোফাইল লিঙ্ক দেওয়া আছে ফেসবুক সেখানে তোমরা ম্যাসেঞ্জারে নক দিতে পারো তোমরাও সেই গ্রুপের অ্যাটেন্ড হতে পারো এবং সেই ধরনের শর্টকাট ট্রিক্স কোশ্চেন অ্যানালাইসিস আমার সাথে ইন্টারাকশান করতে পারো ওকে সো আমরা চলে আসি এই শর্টকাটগুলো যে শর্টকাটগুলো তোমরা জানি না ইন্টার লেভেলে বা এখনও পর্যন্ত কিভাবে করে থাকো কত সময় নিয়ে থাকো কিন্তু আমি ড্যাম শিওর এগুলো তোমরা কোথাও শিখো নাই এই শর্টকাটগুলো আমি এখন তোমাদের দেখাবো যেগুলো পরীক্ষায় আসলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষায় আসলে এই শর্ট এই অঙ্কগুলো ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম এই স্কিপ করে সময় পায় না সময় কিল করে কিন্তু আমি দেখাবো কীভাবে শর্ট সময় তুমি করতে পারো দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পনেরো ষোলো সেশন এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পনেরো ষোলো সেশনে দুইটি এমসি আমি চুজ করেছি দেখো এই দুইটি এমসি তুমি কিভাবে সমাধান করতে পারো খুব ঝটপট প্রথমে দেখো এই ধরনের এমসিগুলো সমাধান করতে প্রথমে দেখতে হবে যে এই যে মডুলাসের ভিতরে জিনিসটা আছে এখানে কত বসালে শূন্য হয় এখানে ফাইভ বসালে কিন্তু ফাইভ মাইনাস ফাইভ শূন্য হয় ওই ফাইভটি এখানে চট করে লিখে ফেলতে হবে দেন তোমাকে লোয়ার লিমিটটা লিখে ফেলতে হবে জিরো অ্যান্ড আপার লিমিটটা লিখে ফেলতে হবে টেন লিখার পর তোমার কাজ হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভের ডিস্টেন্সটা কত জিরো থেকে ফাইভের ডিস্টেন্স হচ্ছে ফাইভ সেটা এইখানে লিখে ফেলতে হবে ফাইভ থেকে টেনের ডিস্টেন্স কত ফাইভ সেটা এখানে লিখে ফেলতে হবে ওকে লিখার পর তোমাকে কী করতে হবে সুন্দর করে আপার লিমি লোয়ার লিমিট এখানে বসাও লোয়ার লিমিট বসালে এখানে কত মান হচ্ছে জিরো মাইনাস ফাইভ মডুলাস ফাইভ হয়ে যাবে তাহলে ফাইভ এবার আপার লিমিট বসো টেন টেন বসো টেন থেকে ফাইভ বাদ গেলে কত হবে ফাইভ তাহলে এখানে তোমার বসা হবে ফাইভ দেন এই যে এই যে দুইটা সংখ্যা পাইলে এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে মাল্টিপ্লাই করে সামেশন করা লাগবে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পঁচিশ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ 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 আর সব সময় দুই দ্বারা ভাগ দেওয়া লাগবে তাহলে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ ভাগ দিলে আসবে পঁচিশ অ্যান্সার ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো এখানে ইন্টিগ্রেশন কোনো খেলাই নেই তাই না ইন্টিগ্রেশন কোনো খেলাই নেই তাহলে দেখো ইন্টিগ্রেশন যে চিহ্নটা আমি ইউজেই করলাম না আমি কি করলাম সুন্দর একটা ম্যাথাউট দিয়ে আমি এটার অ্যান্সার বের করে আনলাম এবার দেখো এটা এবার এটা কিভাবে করা যায় দেখো এইটাকে আমি কি করলাম প্রথমে কত বসালে শূন্য হয় এই যে শূন্য তারপরে লোয়ার লিমিট কত লোয়ার লিমিট হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আপার লিমিট কত আপার লিমিট হচ্ছে চুপ টু তাই না তাহলে এবার সে আমরা মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান জিরো থেকে টু এর ডিস্টেন্স হচ্ছে টু দেন তোমাকে লোয়ার লিমিট বসাতে বলছি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বসালে হবে ওয়ান অ্যান্ড টু বসাতে বলছি টু হলে হবে টু তারপরে এই দুইটাকে কী করতে বলছি মাল্টিপ্লাই করতে বলছি তাহলে হবে ওয়ান যোগ টু টু ফোর তাহলে এখানে টু দ্বারা করতে বলছি তাহলে চার আর চার পাঁচ ফাইভ বাই টু ওকে তাহলে আনসার হচ্ছে এইটা তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো স্যার এখানে যে ইন্টিগ্রেশন অঙ্ক না কী অঙ্ক কিছু বুঝতে পারলাম না কী একটা অঙ্ক করে দিলাম আনসার মেলে গেল ওকে সো এরকম অনেক 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 শর্টকাট আছে যেগুলো এত সব শর্টকাট
ওই দুটো চুজ করেছি তার কারণ হচ্ছে দেখো এখানে দুইটি জিনিস যাচ্ছে এটা আমরা একটা থিওরির মাধ্যমে এই ইনস্যুগুলো সমাধান করব যেটাকে বলে ওয়ালিস থাম এই বিজ্ঞান ওয়ালিস এই থিওরিটি দিয়েছিলেন এই থিওরির মাধ্যমে আমরা এই ধরনের ইনস্যুগুলো সমাধান করব সেটা হচ্ছে যদি কোনো ইন্টিগ্রেশন তুমি এই শেপে পাও ইন্টিগ্রেশন জিরো টু নাইনটি ডিগ্রি জিরো টু নাইনটি ডিগ্রি এই আপার লিমিট লোয়ার লিমিট যদি এভাবে থাকে এবং সাইন টু দি পার এক্স কস্ট টু দি পার এক্স ডি এক্স এরকম শেপে যদি থাকে তাহলে তুমি ওয়ালিস থাম দিয়ে এই ইনস্যুগুলো করতে পারো এবং তোমাকে দেখতে হবে যে এখানে যে এন টু দি পার এন এটাকে বিজোর না জোর এটা জাস্ট করে খেয়াল রাখতে হবে তো জিনিসটা যে এরকম এভাবে সমাধান করতে হবে যে জিরো টু নাইনটি ডিগ্রি যেহেতু এই শেপে পড়ে গেছে তাহলে ওয়াল স্থান দিয়ে জিনিসটা করা যাবে তাহলে এইখানে যেটা থাকবে পাওয়ারে ওটা বসাতে লাগবে নিচে ওকে দেন এর থেকে একটি কম মানে ফোর এর থেকে এক কম উপরে বসাতে লাগবে তারপরে দুই করে তোমাকে রেডিউস করা লাগবে তাহলে চার থেকে তুমি দুই কমাও তাহলে হবে দুই দুই থেকে দুই কমাও তাহলে হচ্ছে এক আর এখানে পাঁচ থেকে তুমি দুই কমাও তিন দুই তিন থেকে দুই কমাও তাহলে হচ্ছে এক ওকে কমানোর পর তাহলে কত হবে চার দুগুনে আট পাঁচ তিনে পনেরো এটাই হবে আনসার ওকে সো এই ধরনের শর্টকাটগুলো তোমরা অনায়াসে ইউজ করতে পারো যেহেতু এটা বেজোর বেজোরের ক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা নেই তুমি এরকম করেই করতে পারো এর পরেরটাতে আসি পরেরটা রাষ্ট্রীয় ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল তাহলে উপরে কত তিন তিন নিচে বসাও তিনের থেকে এক কম উপরে বসাও বসানোর পর কি করবা দুই করে কমাবা দুই থেকে দুই কমালে হয় শূন্য ওই জন্য কমানো যাবে না শূন্য আনা যাবে না শূন্য হলে আটকে দিতে ওকে আর তিন থেকে তুমি তিন থেকে তুমি দুই কমাও তাহলে হচ্ছে এক আর উপরে দুই থেকে দুই কমানো শূন্য আছে দুজন আর কমাবো না শূন্য আনা যাবে না তাহলে উপরে দুই নিচে তিন তাহলে আনসার হচ্ছে টু বাই থ্রি এটা হচ্ছে আনসার ওকে সো আমরা এইভাবেই জোস জোস এন সেইগুলোকে ভ্যানিশ করে দিতে পারি ওকে আচ্ছা এবার আসি পরেরটাতে পরেরটাতে আসি এইবার এইবার আসে দেখো এইবার আসে কিন্তু এখানে জোর হয়ে গেছে তাই না জোর যদি হয় পাওয়ারটা যদি জোর হয় একই প্রসেস কিছুই না আবার লেখো তাহলে নিচে হচ্ছে টু টু দিলাম টু দেওয়ার পর উপরে এক কম দিব ওয়ান দিলাম এখন ওয়ান থেকে তুমি দুই কমাও শূন্য হয়ে যাচ্ছে আবার দুই থেকেও দুই কমাও শূন্য হয়ে যাচ্ছে তার কমানোর দরকার নাই কিন্তু জোরের ক্ষেত্রে খেলে একটা জিনিস মনে রাখবা এই যে পাই বাই টু মাল্টিপ্লাই করতে হয় যদি জোর হয় তাহলে পাই বাই টু খালি মাল্টিপ্লাই করে দিবা তাহলে আনসার করতে হল হচ্ছে পাই বাই ফোর তাহলে আনসার হচ্ছে এইটা এখনো কিন্তু খেলা শেষ হয়ে যায়নি অনেক খেলতে হবে আমাদের তাই না দেখো অনেক অনেক এম সিকু আছে কিন্তু এখানে দেখো আজকে এখন যে আমি এম সিকুটা সমাধান করব সেটি হচ্ছে দেখো কিভাবে তুমি এই বড় বড় ধরনের এম সিকুগুলো খুব সহজেই খুব শর্টকাটের মাধ্যমে করতে পারো ওগুলো আমি দেখাবো আজকে দেখো দেখো ইন্টিগ্রেশন এক্স কিউব সাইন এক্স ডি এক্স এই ধরনের এই প্যাটার্নে যেমন ইন্টিগ্রেশন এক্স টু দি এক্স কিউ ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স এই এম সিকিউগুলো বা এই অঙ্কগুলো তোমাদের অনেক ইন্টার লেভেলে ভুগাইতো তাই না এই এম টু এম সিকিউগুলো কীভাবে এখন শর্টকাটে করা যায় চলো আমরা এখন দেখি অনেক অনেক শর্টকাট আছে এখন আমার হাতে দেখো এই যে এক্স কিউব সাইন এক্স এখানে দেখো দুইটি একটা বিজ্ঞানিতিক রাশি একটা ত্রিকোণিতিক ফাংশন বিজ্ঞানিতিক যে রাশিটি আছে বিজ্ঞানিতিক যে রাশিটি আছে সেটার আমি ডিডি এক্স করবো কি করবো ডিডি এক্স করবো দেখো এই যে আগে লেক্সি প্লাস এক্স কিউব তারপর এটা ডিডি এক্স লেক্সি থ্রি এক্স স্কোয়ার যারপর এইটার আবার ডিডি এক্স করছি প্লাস সিক্স এক্স তারপরে দেখো এইটার আবার ডিডি এক্স করছি সিক্স তারপর এটার আবার শূন্য তাই না এখন কথা হচ্ছে মাইনাস প্লাসগুলো কীভাবে আমি আনলাম একবার প্লাস একবার মাইনাস একবার প্লাস একবার মাইনাস একবার প্লাস এভাবে লিখবা সো যে বিজ্ঞানিতিক রাশিরা থাকবে সেটা ডিডি এক্স করবা একবার প্লাস একবার মাইনাস একবার প্লাস একবার মাইনাস কতক্ষণ পর্যন্ত যখন পর্যন্ত শূন্য না হয় বাস এই বিজ্ঞানিতিক রাশি ডিডি এক্স করা শেষ এবার আসি যে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটি থাকবে সেটার জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করে দিবা দেখো সাইন এক্সের ইন্টিগ্রেশন কি বলো সবাই মাইনাস কস এক্স ইয়াস মাইনাস কস এক্স দেন এইখানে যেটা আসবে মাইনাস কস এক্স এইটার ইন্টিগ্রেশন করে এখানে বসাইতে লাগবে মাইনাস কস এক্স আচ্ছা আগে কস এক্সটা ধরি কস এক্সের ইন্টিগ্রেশন কি সাইন এক্স যেহেতু এখানে একটা মাইনাস আছে মাইনাসটা বসিয়ে দিলাম ওকে দেন আবার এইটার ইন্টিগ্রেশন করে এখানে বসাইতে লাগবে সাইন এক্সের ইন্টিগ্রেশন কি মাইনাস কস এক্স আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে হয়ে যাবে কস এক্স এবার সে কস এক্সের ইন্টিগ্রেশন কি কস এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সাইন এক্স ওকে এবার সাইন এক্সের ইন্টিগ্রেশন কি সাইন এক্সের ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে মাইনাস কস এক্স প্লাস সি এইটাই হচ্ছে আনসার সো এইভাবে তুমি বড় বড় এম সিকিগুলো খুব সহজেই এইভাবে কিন্তু করে ফেলতে পারো ওকে পরেরটা আসি পরেরটা কিন্তু অনেক ইউনিভার্সিটিতে আসছে আমি দেখছি আবার জিরো টু ওয়ান লাইক দ্যাট এভাবে আপার লোয়ার লিমিট দিয়ে মানও চাইছে 
तो पर सेम भाव करब सेम भाव कि एक्स किूब के रखब दैन इटा के इंट्री डिफारेंसिएट करब थ्री एक्स स्कोर प्लस माइनस प्लस माइनस दिए लिखब लेखार पर अपर जो आटार इंटीग्रेशन कर लिखब एक् तुम्हारा जानो सबा इ टू दि पावर एक्सर इंटीग्रेशन कि हो टू दि पावर एक्स इ 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 टू दि पावर एक्स प्लस सी तेल यार आंसार हो क्योंकि ओके सो ये बड़ो बड़ो एम सी गुरु खूब सहजे शर्टकाट वही करते अनेक अनेक एम सी गुरु शर्टकाट माध्यम करा जाए अनेक जगह एखे ये आलोचना करा तो पसिबल है ना चलो आप इंट्रिगेशन थे एक कौनिक्स शिफ्ट करी जो कौनिक्स एर आगे अनेक शर्टकाट दिए दो एक शर्टकाट आज के आलोचना करब सो एबारे कौनिक्स के जोस जोस किस एम सी गु सल्व कर देव जगह करते तुम्हारे विगत समयगूलते अनेक अनेक समय क्यों हित से समयगू तुम्हारे क्यों सेफ करा जाए उद्देश्य हमें ये और हाँ हमारे कोर्सटी से मूल जो जिसगल जो स्टूडेंटगू जो अपरचुनिटी पाँच से हमारे इंटरक्शन करा अनेक फ्री माइंडे तरह से कथा बी तरह गाइडलैन दी सब समय तरह टाचे थके सो जिस पे गले तुम्हारा अवश्य हमारे नीचे डेस्क्रिपने प्रोग्रामे सब कुछ देवा आज है तुम्हारा वोखने ढुके मैसेंजारे नक दिए तुम्हारा प्रोग्रामे एड होते परो तो देखिए इन्हें क्यों खूब सहजे एम सी गो समाधान करते एक उपवृत्त समीकरण ये समीकरण उत्केंद्रिकता चेहसे कि चेहसे दूटा समीकरण उत्केंद्रिकता एन आज बेपार उत्केंद्रिकता चाहले तो यही शेपे आनते हैं एर माल लागे बर माल लागे अनेक जिन लागे तैना तेल ये दिले जो उत्केंद्रिकता चाय तुम क्योंकि मैं कैसे बैग पर जावा तक ये जिसगूल क्यों तरह करते एक देखे नाओ ये हे इक्ल रूड ओभार इक्ुअल रूड ओभार वान माइनस युटा चलक नहीं क्च करब एक्स स्कोर और वाई स्कोर शहक नहीं एक्स स्कोर और वाई स्कोर शहक नहीं बाकीगुल बत बाकीगुल बत एक्स स्कोर वाई स्कोर शहकर मध्य जार शहक बड़ो वाई स्कोर शहक बड़ो से नीचे लिखब एक्स स्कोर शहक छोटो से ऊपर ही लिखब काटाटी करो वन बोर तेल वन बोर कर थ्री तेल हे रूट थ्री बू ये आंसार पर देखो पर ठीक ये करब रूड वन माइनस जार शहक शहक टने क्ज कर एक्स स्कोर वाई स्कोर एक्स स्कोर शहक पचिस बड़ो तेल से नीचे लिखब वाई स्कोर शहक छोटो तेल ऊपर लिखब पचिस थे चार बद गले एकुश रूट एकुश बै फाइव ये आंसर तेल ए रकम कर आनार क्यों को दरकार हलो ना आदर्श रूपे ना एने तुम क्योंकि ब बृह समीकरण थे उत्केंद्रिकता अन बेर करते पर और एक जो शर्टकाट तुम्हारा देखो अनेक समय उपवृत्तर एक बृहत् समीकरण दे देवर पर बोले बृहदक्ष बेर करो क्षुद्र अक्ष बेर करो यही अक्षे दैर्घ्य बेर करो उत्केंद्रिकता बेर करो अनेक प्रश्न चाय क्योंकि एखान आसले वही प्रश्न आन्सारगल दे सो टाफ तुम जो भाव आदर्श आकार ना आसो एबाराईटाई शिखब कि भाव तुम आदर्श आकार समीकरण के कनभार्ट करते पर समीकरण थी खूब इजी ओते ओके से वेटा देख देखो तुम्हें प्रथम ये एक्स स्कोरगुलो निबा एक्स स्कोर जो जिसगल आज एक सम्मिलित एक सम्मिलित एगल डिडीएक्स करवा ओके एक्स स्कोर और एक्स एट डिडीएक्स कर डिडीएक्स कर लेट एक्स और वोटा के कर ले प्लस फोर टी को शून्य धरवा ओके तपर वाई गुला एखे वाई स्कोर एखे वाई एट कर ले थार्टी टू वाई ये कर ले चौष्टि को शून्य धरवा ओके दें तुम्हें क्यों करवा एखे फोर कमन नाओ एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव और एखे हो जाए थार्टी टू कमन नाओ वाई माइनस टू इक्ल जिरो ताल एखे हे एक्स प्लस फाइव इक्ुअल जिरो एखे हे वाई माइनस टू इक्ुअल जिरो कहनी खतम देखो तुम्हें ये पे गो ए क्यों ये आदर्श आकार लिखे फिली देखो कि भाव एक्स प्लस फाइव सुंदर को लिखवा लिखार ऊपर स्कोयर जो वाई माइनस टू लिखवा लिखार ऊपर स्कोयर दिए दीवार टान एखे उपवृत्तर कारण प्लस यार देखा एक्स जेखने आसे एक्सर नीचे लिखवा वाइर सहक वाइर नीचे लिखवा एक्सर सहक इक्ुअल वान गल बृहत् समीकरण थे आदर्श समीकरण खूब इजी ओते सो एखान तुम्हारे एख जा बृहदक्ष क्षुद्र अक्ष जी चाक तुम्हें क्योंकि ठुस ठास कर बेर कर फिलते और तईना कारण तुम एख आदर्श समीकरण पे गे तो चलो देखिए उपवृत्तर देखल अधिवृत्तर एक देखे नहीं एबारे अधिवृत्तर जो समीकरणगुल्लो आगे आदर्श आकार कन्भार्ट करके 
সো আমি আবার বলতেছি যারা আমার প্রোগ্রামটি তো এখনও অ্যাড হয়নি অ্যাড হয়ে যেতে পারো কারণ তোমরা জানো যে সেখানে আমি পরীক্ষার একবারে হলে ঢুকার আগ অবধি পর্যন্ত তোমাদের একটা গাইডলাইন দিয়ে যাবো তুমি কি করবে পরীক্ষার হলে পর্যন্ত তুমি কি করবে সব কিছু গাইডলাইন দিতে পারবো এবং যারা আমার সাথে অ্যাড হয়েছে ইতিমধ্যে তারা অবশ্য ভালো একটা গাইডলাইন পাচ্ছে এবং আমার সাথে ভালো একটা ইন্টারাকশন তাদের মধ্যে হচ্ছে ওকে সো দেখো কীভাবে এটাকে কনভার্ট করা যায় দেখো আমরা জানি উদ্ভিদের দুইটা সমীকরণ আছে একটা এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বি স্কোয়ার কখন আবার ওয়াই স্কোয়ারটা সামনে হয় তাই না তো এইটা একটা সেব ওইটা একটা সেব তোমার কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ ভাই আমি বুঝলাম ইন্ট ডিফারেন্সিয়েট করে আমি বের করতে পারবো বাট এইটা হবে না ওইটা হবে ওইটা কীভাবে বুঝবো ওকে তো চলো দেখি আগের মতোই তুমি করো দেখি আগের মতোই তোর এখানে করো এই যে এক্সগুলোকে ডিফারেন্সিয়েট করো এক্সগুলোকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে হবে এইট এক্স প্লাস সেভেন্টি টু ইকাল জিরো ধরতে বলছিলাম আর ওখানে হবে মাইনাস বত্রিশ ওয়াই মাইনাস বত্রিশ ইকুয়াল শূন্য তাহলে এখানে এট কমন নাও তাহলে হবে এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল শূন্য এখানে ওয়াই বত্রিশ কমন নাও ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল শূন্য তাহলে ওখানে এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল শূন্য ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল শূন্য ওকে এখন কথা হচ্ছে এখানে আসার পর আমি কী করবো প্লাস নেবো নাকি মাইনাস নেবো শোনো এইখানে লাস্ট ধ্রুবক পটটা এখানে যদি মাইনাস থাকে তাহলে হবে এই শেপটাতে আর এখানে যদি প্লাস থাকে তাহলে হবে এই শেপটাতে আর আগের প্রসিডিউর তাহলে এখানে যেহেতু মাইনাস আছে সেপ হবে কোনটা এক্স স্কোয়ারটা সামনে থাকবে তাহলে এক্স প্লাস নাইনের উপরে হোল স্কোয়ার এক্সের নিচে ওয়াইয়ের সহক ষোলো প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ানের উপরে হোল স্কোয়ার ওয়াইয়ের নিচে এক্সের সহক ফোর এটাই হচ্ছে আনসার সো উদ্ভিত্তগুলো তোমরা এইভাবে সলভ করবে ওকে আশা করি বুঝে ফেলেছো তো চলো আমরা এবার কিভাবে শর্টকাট ওয়েতে শীর্ষবিন্দু বের করতে হবে ওটা একটু দেখবো যদি আগের ভিডিও দেখেছিলাম তো এটা একটু দেখিয়ে নিতে কীভাবে শর্টকাটভাবে শীর্ষবিন্দু বের করা যায় কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এটা খুবই আসে দেখো পরাবৃত্ত শীর্ষবিন্দু বের করার এই একই সেম প্রসিডিউর প্রসিডিউর আমরা ফলো করবো জোস জো শর্টকাট জেনারেল মেথডে না সেটা দেখো শর্টকাট দেখতে হবে প্রথমে কার উপরে স্কোয়ার আছে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার আছে না ওয়াইয়ের উপর যার উপর স্কোয়ার থাকবে টাক তাকে ডিডিএক্স করা লাগবে এটাকে ডিডিএক্স করে এটাকে ডিডিএক্স করলে হবে টু ওয়াই প্লাস টু এই ডিডিএক্স করে শূন্য ধরা লাগবে ওকে শূন্য ধরার পর ওয়াইয়ের মান বের করে না ওয়ায়ের মান হবে এখানে মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান ওয়াইয়ের মান যে মাইনাস আসলো এটা ওই সমীকরণে পুট করে দাও তাহলে পুট করলে হবে ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস প্লাস ফোর এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল জিরো তাহলে ফোর এক্স ইকুয়াল হবে আট আট দু দশ দশ থেকে বেরো নাইন তাহলে নাইন হচ্ছে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন বাই ফোর ওকে তাহলে এক্সের মান আমি পেয়ে গেলাম আর ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেলাম তাহলে কী হবে প্রথমে যার উপর স্কোয়ার থাকবে তাকে ডিডিএক্স করে শূন্য ধরে ওয়ায়ের মান বের করে নিলাম ওই ওয়ায়ের মানটা এখানে বসাই দিয়ে এক্সের মান বের করে নিলাম ওইটি শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক তাহলে শীর্ষবিন্দু হচ্ছে নাইন বাই ফোর মাইনাস ওয়ান ওকে মাইনাস ওয়ান তাহলে আশা করি তোমরা বুঝে নিয়েছ কীভাবে শীর্ষবিন্দু উই দাউট ক্যালকুলেটরে শর্টকাট ওয়েতে বের করা যায় সো তোমরা যারা আগ্রহী অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন সব কিছু দেওয়া আছে আমার যে এক মাসের গাইডলাইন কোশ্চেন অ্যানালাইসিস শর্টকাট পিডিএফ আকারে রিটেন অ্যানালাইসিস কিন্তু শিটগুলো প্রদান ওই কোশ্চিতে অ্যাড হতে পারো আশা করি তোমাদের ক্ষতি হবে না কারণ আমার সংস্পর্শে থাকতে পারবা গাইডলাইন পাবা পরীক্ষার হলে ঢুকার আগ অবধি আমি তোমাদের ডিরেকশন দেবো যে এই জিনিসগুলো করতে হবে আর বিশেষ করে রিটার্ন নিয়ে তো আমি যেহেতু আমি রিটার্ন সশরীরে পরীক্ষা দিয়েছিলাম কোথায় সময় কিল হয় কি করলে বেটার হয়তো আমি কি ভুলগুলো করেছিলাম কি কারণে আমার পরীক্ষাটি আরও আপডেট হতে পারত এই জিনিসগুলো শেয়ার করতে পারবো সো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আশা করি সবাই ভালো থাকো এবং প্রাচ্যের যে অক্সফোর্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি সেখানে চান্স পাও সবারই আশা পূর্ণ হোক